。大家好，我是腾飞。昨天晚上啊，有个小伙伴给我推荐了这么一家店，木木小炉子啊。然后现在有一个三十九块九带一百的代金券啊。那价格上来看还是蛮便宜的，那咱就看看怎么样吧。这家店在虹桥区人民医院北边这条路上啊。烧烤店，中午没什么人。开放式名厨让你看得清楚，吃得放心。师傅正在穿肉串，可以看出肉串也是经过一个提前的腌制。他的串品都放在了柜子里。他这儿的串品都相对来说还是很平价的，就是全是肉串，没有蔬菜类的串。下边还有些其他种类的。OK。拿完串了啊！刚才我在柜子里拿串的时候，拿完一种串，旁边有个店员那个手机的系统进行下单，感觉看起来非常的繁琐啊。要是人多的时候，估计不知道他能不能忙得过来哈、啊。他这个是给你架好炭火，让你自己烤的。然后因为我只有一个人嘛，然后他就只给了四块炭。不过他这个炭是免费的啊。这个板凳小马扎稍微的有点矮，对我这种胖人不太友好。啊，您重新说一下。如果您在烤制过程中如果糊了的话，啊、哦，如果操作的时候，我们可以给你免费换一串。哦，是免费的。呃，是所有人都可以这样。哦、那很好啊，谢谢您。哈、哦、哈，那咱开始摆吧。这肉串好大啊，都塞不进去啊，只能斜着烤了。这好像是五块钱一串的羊排啊，您说？羊排这个东西，为什么有些应该烧的，有些里面低低的羊排，哦，油就是油菜吧？那个汗没活活。理解，谢谢。应该吃到中间的时候，可以跟一块儿吃。好，理解。行，谢谢啊。这种自己烤吧，就。稍微的可能会遇到什么问题，就是说，可能介于烧烤技术的高低啊，烤出的串也会有好有坏。这几块鸡心应该差不多好了，自己动手烤好的串还行，都熟了。这滋滋冒油啊！它这里就是因为让你是自己烤嘛。所以说，省去了一个烤串师傅的人工费，完了串的价格就相对会比普通的烧烤店低那么一点点啊。刷个烧烤酱。不过，说实话啊，有一说一，这自己烤出来的，自己烤出来串格外有成就感，格外的香哎。它这羊肉串还不错。啊，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，那谢谢啊。虽然说人家说这么说啊，但是咱要真总烤糊，那也过意不去啊。这要总烤糊，还不如他们雇个烧烤师傅给你烤好了呢。这三百六十行，行行出状元，这真的是干什么都不容易啊。香哎。感觉它这有的羊肉串稍微的有点长，超过了它这个炉子的宽度了，就稍微有点不太好熟啊。五块钱的羊排串，非常大个啊，然后也是烤的滋滋冒油了。但是羊排的骨头，肉串非常的嫩
就是可惜我的烧烤技术太差了，应该是没有把这个肉串发挥到100分的水平啊。再往上摆点块儿。要是不确定串儿熟没熟的同学啊，一定要找他们多帮忙问一问，让他们多帮忙看一下。毕竟呢，这个要是没烤熟吃完了，自己遭罪。烤糊了虽然说人家可以帮忙换，但是咱也老烤糊了也过意不去啊。这个麻烦人家一下，总比其他两种要好一些。知道网友说了，他这每桌都会送一些小吃盘儿，苹果干葡萄干儿，蚕豆，这是胸口油是吧？这个感觉有点亏，全是肥的。这一下烤好一大板块，很有成就感。其实我还是很爱吃的，雪花牛肉粒，这个感觉不如纯牛肉串好吃。牛小腰，感觉牛的内脏没有猪羊的内脏好吃啊。它这给的烧烤酱味还不错啊。甜咸辣，还是非常提味的。这望京小腰它也明确标注了是猪腰子啊，它这个串标的是羊肾，但是在我的理解中啊，这羊肾和羊腰子这是同一个东西吗？这吃的肯定不是羊腰子啊，它这个吃的软绵绵的，应该是羊蛋，有的地方也叫羊堡。这道可以，那东西不错。我烤的技术不太行，那<笑>不用不用，没事<笑>这个小腰应该差不多了，果然跟专业师傅烤的还是有差距啊。肥肠包大蒜。肥肠熟了，里边大蒜还没熟，呃，还是再烤会儿吧。蒜好辣呀！我因为我吃不了生蒜，可能对于我来说有点接受不了。要是有些人可以吃生蒜，那这种程度应该是刚刚好的啊。这应该是梅花肉了吧？同样价格，梅花肉和羊肉同样是三块钱啊，还是羊肉更好一些。牛蹄筋儿。嗯，牛牛心筋儿嚼起来黏黏糯糯的，烤鸡翅。一般烤肉自助里我是很少吃烤鸡翅啊，因为也不好熟。看看这个烤的怎么样？也烤了老半天了。奥尔良的颜料，闻着还挺香的。这次烤的还不错，烤的外焦里嫩的。最后一把串了，它这鸡肉串黑胡椒腌制的啊，都吃完了啊。OK， 吃完了，咱们简单总结一下啊。它这里的环境就是说那种仿大排档那种环境啊，就是椅子稍微的有点矮，我坐着不太舒服啊。然后服务呢，人家服务是相当好啊。
，就是尽帮你解决各种问题，完了能想到的地方都想到了啊。肉串的品质是没问题的，至于肉串的这个味道水平，完全就是看你个人的烧烤技术了。我这确实不太行啊，但是我自己烤出来的，呃，我吃的还是很开心的啊，因为毕竟这自己烤出来的东西它是有成就感的。有机会在这块可以尝尝啊。而且本身，你即使不用带金券的话，它其实这块也不算太贵啊。我刚才我吃了这么多，是一百三十四块钱，一百三十四块五。那么好的，咱们本期视频都到这里了，感谢你的观看啊！希望我的视频能够给你带来好胃口。咱们下期再见，拜拜。最后这一点儿，想吃干净了。到了到了，八段石奶奶炸串这排队人还挺多啊！大家好，我是程飞。上次吃完炸串之后啊，有好几个小伙伴给我推荐虹桥医院对面的这个石奶奶炸串啊。咱们现在在这个旁边哎呦，哎呦，那咱话不多说，咱就尝尝吧。种类还是挺多的。看一共。看哪个？那我要有点多啊，一个芝士棒，一个鳕鱼排，一个年糕，一个薯塔，然后俩鸡肉串，俩鸡排，俩鹌鹑蛋，俩食指，两个开花肠，然后面包片，章鱼丸，素串，鱼豆腐。面包片，面包片是一个是吗？一个。嗯。一个一共六十四。嗯，我我看一眼啊。啊一个人吃，对对，俩，好嘛，你们俩人够能吃。很丑吧？嗯，二十四，二十八，二十八，然后二十四，四十四，四十四，四十九，四十九，六十四，对。啊。你拿哪个放点是吗？嗯，少放点吧。行，那就都放了啊。对，行。大辣子炒饭，嗯，到家了啊，这脸冻得通红啊，哦，这些是老板娘点的串咱先给她留出来啊，然后等老板娘下班之后给她吃。不过比较遗憾的可能就是说这玩意儿毕竟放凉了不好吃。
这个麦香鱼的这味儿，我还是挺喜欢的啊。这还剩了个鹌鹑蛋和一个鸡排，这是老板娘没点的啊，呃，这个也给老板娘留着。
。OK， 这炸串咱就吃完了啊。最后简单的总结两句，一个就是说，毕竟是油炸的东西嘛，它同一种味道，最后吃多了肯定会腻啊。完了，上次咱们也是这么提到过了啊。作为一个小吃类的食物，呃，个人建议一次点一个，别超过二十块钱。再多吃，再多吃，你这个食物的边际效益就会递减啊。另一个就是说，这个炸串一定要吃新鲜出炉的，呃，如果是太久了之后凉了就不好吃了啊。然后呢，也感谢给我推荐这家店的小伙伴啊，天津本地的可能也都知道了吧。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢你的观看啊，希望我的视频能够给您带来好的胃口。咱们下期再见，拜拜。大家好，我是程飞。这两天有小伙伴给我推荐虹桥区丁子沽一号路的这一家蜀风园啊，然后好像是一家，哎，挡住了，开了三十年的店了哈，好像说是他家外卖档口非常实惠啊，那咱去看看。顶着寒风就来排队了，这个价格还是非常美丽的。这刚十一点出头，就好多菜已经卖光见底了，还来还真是受欢迎啊。买完了啊，新的六个菜加一个两块钱的米饭是四十八块钱，然后这大冷天的，咱看看能不能在店里吃吧。哎呀，你好烦呀！给我起开。OK， 这个到家了啊，就是在他那个档口买的东西啊，他餐厅里头不让吃，那咱就只能回来了哈、啊。这个饿着肚子，大冬天顶着寒风，哎呀，过去一趟又回来，拼了六个菜：蚝油牛柳、醋溜木须、鱼香鸡丝、红宝鸡丁、新鲍三、老鲍三，还有个米饭。OK， 那咱就准备开始吃吧。虽然没能在他这店里吃啊，不过走的时候看到他那店里那个菜的盘子。还是非常大的啊，挺挺震撼的。然后，哦，对了，我可以在店里买个东西，不就可以在店里吃了吗？嗯，真傻，哎呦，这白挨冻了啊，挨饿又挨冻，真是白挨了。挨饿还是挨饿？应该是挨冻，挨饿啊，说错了。你说我在他们店里随便点个菜，那我是我就肯定可以说在店里吃这些东西了。他不可能说我在店里头点餐了还不让我吃，是不是？嗯，还是先尝尝宫保鸡丁儿，一块很大很嫩。它这个鸡丁儿就是鸡丁儿、大葱，没有那些乱七八糟的辅料。这些天津好多菜馆都有这种档口，他这档口卖的是真便宜啊！一盒米饭买少了蚝油牛柳，牛肉很大块啊，味道就是很常见的蚝油的咸咸口。这是醋溜木须。<咳>木耳鸡蛋，不知道这个土豆木须里有没有自带肉啊？我目测好像是没有。哇，这大口吃肉，大口扒了，很过瘾啊！鸡蛋非常入味儿，炒的也很嫩
。剩下这个是新爆三和老爆三。新爆三就是，呃，鱿鱼、虾仁还有鸡肉片清真的是鸡肉，然后非清真的应该是用猪肉嘛。老爆三好像也是有两种做法啊，非清真的是用这个猪肉、猪肝、猪腰。然后清真的话是牛心、牛肝、牛腰，有一花虾仁儿呢？没看到虾仁儿啊！这鱿鱼是哪儿来的？管他呢，先吃吧。这价格还是非常实惠的。这三盒菜，六样菜，配两份米饭，两个人吃肯定也够了啊。而且这六个全是肉菜啊！土豆木须不确定有没有肉啊，但是它的价格像是肉菜的价格。三盒菜四十六块钱，都是肉，我觉得还是不算贵啊，挺值的。就是这米饭买的确实太少了。哦，对了，再说一点啊，就是这种天津很多菜馆，它这种档口卖的菜，有的是按份标价，有的是按斤标价啊，盛到盒里之后再给你称重。就是如果有外地小伙伴不清楚的话，要买这种菜一定要先先搞清楚这种售卖的方式啊，是按份的还是按斤卖。洋葱炒的也非常的香，清脆爽口，伴着洋葱淡淡的甜味儿。突然发现这青椒还挺多啊！要是不爱吃青椒的小伙伴，可能有点遭罪。这个新爆三好像是没有虾仁但是我看到好几个鱿鱼须子，嗯，确实没虾仁
。我个人相对而言更喜欢老爆蒜多一点毕竟我还是喜欢吃这个内脏的脏气味还剩个肉丝和鸡丁咱们留着下顿再吃啊。那么好的，这种天津餐馆的外卖档口做的味道还是挺不错啊，然后价格也便宜，非常的值。呃，以后来天津玩的小伙伴呢，可以试一试啊。那行，咱们本期视频就到这里了，感谢你的观看，希望我的视频能够给你带来好胃口。咱们下期再见，拜拜。